Ahoi und willkommen zurück zu fünf Gründe, warum deine Frau dich betrügt. Aus der New York Post, ganz frisch, naja, relativ frisch vom 29. September. Es wird auf jeden Fall spaßig, bezogen auf das Politbüro, das Weibliche, das wir ja so gut kennen. Und viele andere Aspekte, die wir ja bereits kennen, die sich hier ganz offen bestätigen. Susan Shapiro Barash kennt sich mit Affären aus, seit über 30 Jahren stellt die Reporterin Forschungsergebnisse darüber zusammen, was Frauen zum Fremdgehen bringt. Das Ergebnis ist eine überarbeitete Ausgabe ihres Buches A Passion for More, Affairs that Make or Break Us. Ja, schön euphemistischer Titel. Natürlich für die weibliche Kundschaft Drama, Achterbahn eingebaut, was 93 erstmals veröffentlicht wurde. Sogar vor 30 Jahren hatte ich festgestellt, dass es eine bemerkenswerte Abwesenheit von Schuldgefühlen und ein Anspruchsdenken in Bezug auf Affären gab. Ja, die plausible Abstreitbarkeit kommt sofort in den Sinn. Es ist einfach passiert, Joey. Ja, natürlich, ich weiß. Es ist einfach passiert. Das könnte jedem passieren. Es war ein Unfall, richtig? Du bist ausgerutscht, auf den Boden gefallen und dabei landete zufällig dein Schwanz in meiner Frau. Der weibliche Solipsismus, ja, die Frau betrachtet alles durch die Linse ihres Egos. Das Anspruchsdenken, das ist die narzisstische Komponente, das Entitlement. Das gab es also damals auch schon. Schuldgefühle können ja wunderbar in den Zauberwald wegdissoziiert werden. Der Zauberwald, der Zauberwald, er strahlt in vollem Glanz. Zwerge klatschen leise mit, so spüren sie die Waldmusik. Die Zwerge klatschen leise mit, so spüren sie die Waldmusik. Wenn wir an die obersten Direktiven Erhalt des Rufs und Optimierung der Hypergamie denken, die ja im Vorbewussten ablaufen und abgesichert werden müssen, fast schon wie ein kollektives Magisches Gitter, was alles durchdringt, analog zum Patriarchat, aber wesentlich besser nachweisbar, <lacht> wie man an dem Artikel sehen kann, sagte Barash gegenüber der Post. Aber heute ist es schon noch ausgeprägter und bei den Interviewpartnern der letzten Jahre höre ich wirklich, dass Frauen zwar etwas verärgert über ihren Mann sind, aber sehr zuversichtlich über ihre Entscheidung, eine Affäre zu beginnen. Ja, das soziale Narrativ hat sich halt komplett geändert. Die oberste Direktive Ruf ist wesentlich einfacher zu erhalten. Wenn natürlich You Go Girl und kein Problem, dein Mann ist schuld, Patriarchy, alle Externalisierungsmechanismen auf der Meta gegeben werden und eben nicht mehr wie in patriarchalen Kulturen <lacht> das Fremdgehen gar bestraft oder beschämt wird, dann kann man es ja auch wesentlich einfacher durchziehen. Und der Mann ist sowieso immer schuld, wie wir sehen, sie, sie geht fremd, ne? aber sie ist verärgert über den Mann und geht deswegen fremd dazu. Der berühmte Satz kommt gleich noch, der berühmte Schuldumkehrsatz, ich verrate es noch nicht. Barash interviewte Frauen aller Altersgruppen, Rassen und geografischer Standorte in den Vereinigten Staaten und sie stellte fest, dass Affären nicht nach Alter oder Lebensabschnitt sich unterscheiden. Ich habe mit einer 80-Jährigen gesprochen, die zwei Häuser hatte, eines in Florida, eins in Pennsylvania. Ihr Mann war in Pennsylvania und ihr Geliebter in Florida. Für mich spricht dies für die Sehnsucht, die Frauen in jeder Phase ihres Lebens erleben. Ja, das ist der schöne Euphemismus. Bis 80 geht was. Gammelfleisch hat auch noch jede Menge Abnehmer, sagte ich in einem anderen Video schon mal. Ich stehe auf so einen Scheiß. <lacht> Worum es eigentlich geht, ist die Optimierung der Hypergamie. Ja, die die selbst nicht reflektierte Paarungsstrategie im vorbewussten Raum. Ja, Frauen treffen ihre Entscheidungen im Instinkt, Emotion, Verstand und rationalisieren sich dann den Quatsch rückwärts. Dadurch kommen diese interessanten kognitiven Verzerrungen immer zustande des Politbüros wie hier. Ganz schön abgefahrene Scheiße, Mann. Die Sehnsucht heißt einfach, geht da noch ein bisschen mehr, heißt einfach meine Hypergame Neurose auszuleben. Ja, was stand noch da oben? Ja gut, das zieht sich praktisch durch. Klar, Hypergamie ist universell. Das hängt nicht von geografischen Standorten, Altersgruppen, Rassen ab. Ja, absolut. Unterschreibe ich. Das ist das Urprogramm, was ja auch der Optimierung der Menschheit letztendlich dient. Was ich vielleicht noch vergessen habe, ist, ja, das Scheidungsrecht ist natürlich stark für Frauen. Klar, Frauen heiraten tendenziell nach oben. Das heißt, in 90% der Fällen wird sie versorgt oder mehr sogar. Jetzt, glaube ich, gibt es... 
fünf, drei Prozent der Fälle, wo Frauen Männer versorgen müssen, weil es ja doch mal vorkommt, dass asymmetrisch geheiratet wird, mittlerweile durch, durch die Umverteilung und dadurch, dass Frauen selber Geld verdienen. Und da wird sich heftig drüber aufgeregt. Das ist die Ironie an der Sache. Also da ist wieder der Solipsismus. Potenzielle Kinder aus der Affäre werden erstmal vor allen Dingen in den USA dem Mann zugerechnet, ja, wenn man Vaterschaftstests machen will, was man eigentlich längst machen könnte. Ich erinnere daran, 10 bis 30 Prozent, ja, gibt es ja keine offiziellen Untersuchungen drüber, sind Kuckuckskinder. Die Optimierung von Liebhaber Versorger ist ja eine sehr alte Kiste und dient ja der Optimierung der Gene. Kann voll durchgezogen werden. Im Zweifel kann sogar der Ehepartner zunächst mal verantwortlich gemacht werden für das Kind. Und sie müsste erstmal einen Vater benennen. Der müsste sich erstmal dazu bekennen. Also ist sie praktisch voll abgesichert. Ja. Deswegen ist das ganze Eherecht, dazu wollte ich eigentlich auch noch was sagen, völlig überkommen. Kann man komplett kippen. Ist ein reines Begünstigungssystem. Gynozentrisches der Frau. In den meisten Fällen. So, die neue aktuelle Umfrage ergab, dass 70% der Frauen im Laufe einer Ehe auf irgendeine Weise betrügen. 70%. Also, die Vaterschaftssicherheit, der Imperativ des Mannes letztendlich, ja, entgegen der verdeckten Ovulation zu wirken und zu schauen, dass das Weibchen einem treu bleibt, damit der Nachwuchs auf jeden Fall seiner ist, ist natürlich komplett untergraben. Ja, es sind antagonistische Paarungsstrategien, darf man nicht vergessen dabei. Hypergamie versus... Schrotflinte, ja, maximaler Zugang zu maximaler Intimität. Wobei sich das natürlich auch aufteilt und es natürlich auch Männer gibt, die über Vasopressin enger binden und mehr ihre Eier alle in einen Korb legen oder put your eggs in one basket. Und gerade für die, die werden ja auch nicht mehr gebraucht, letztendlich die Versorger auf Dauer, sind das erschreckende Zahlen. Ja? Wenn du jetzt äh, zur Spitze der kompetenz hierarchie zählst, sind es goldene Zeiten, das wissen wir. Die AVF-Seite wird eigentlich nur noch gebraucht. Aber 70% ist eine eindeutige Zahl. Also wer da immer noch irgendwelche romantischen Fantasien bezogen hat auf Frauen, zu denen es auch nochmal später kommen wird, der kann sich das auch nochmal ganz schnell abschminken. Du musst deine Liebe tief in dir verstecken, verstehst du? Sonst werden die Maden da draußen auf der Straße sie finden, sie gegen dich einsetzen und dich kaputt machen. Für Frauen geht es um die emotionale Entdeckung. Ja, schön wieder euphemistisch. Während ein Mann durch körperliche Anziehung zu einer Affäre hingezogen werden kann, glaubt man rasch, dass der Katalysator für eine Affäre einer Frau beginnt, wenn sie etwas in sich selbst sucht, das sie bei ihrem Hauptpartner nicht finden kann. Das ist ja interessant. Ja? Sie liebt sich selbst durch deine Augen, je nachdem wie du in ihren Augen Wert hast, ja, Übergabenwert. Sie versucht ihr Ego des Tonusloch im Inneren über deine Ego-Projektion zu schließen. Ja, dann bauen sie sich ja auch gerne mal wenn sie zu lange unterwegs waren, aus ihren ganzen Chats so eine Art Frankenstein-Monster und so eine Art Idealbild in ihrer Neurotizität, das sowieso keiner mehr erfüllen kann. Zudem bleibt ihre eigene Intimstrategie ein Blindpunkt in ihrer eigenen Wahrnehmung. Das heißt, sie wissen es nicht, bis sie es finden. Das muss man natürlich fairerweise dazu sagen. Aber bezogen auf den Partner heißt es einfach, erst auf der Beta-Seite runtergefallen. Ganz simpel. <lacht> er ist seiner Leistungslast nicht gerecht geworden. kann ihr intrinsisches Bedürfnis, das aber in der Neuzeit wahnsinnig angestiegen ist, sie hat das Handy schon in der Hand, gar nicht mehr von einem Partner erfüllt werden kann im Grunde. Es ist eine sehr persönliche Reise, eine Affäre zu haben. Frauengerechter geht es nicht. Es ist eine sehr persönliche Reise, eine Affäre zu haben. Was haben Sie gesagt? Sie verdammt sich Mistschuck. Da steckt halt wieder drin, okay, es ist sehr individuell, werte mich nicht. Ja, es ist sehr persönlich, werte mich nicht. Ich bin nicht schuld, die weibliche Unterverantwortlichkeit. Und natürlich ihr euphemistisches Sprachgebrauch, eine Reise. Du gehst fremd, fertig. <lacht> Sagt Barasch. Es ist innerlich, es ist viseral und es ist kontemplativ. Ja, noch mehr schöne Floskelworte, klar. Das war das Schwachsinnigste, was ich je gesehen habe. Um zu beschönigen, was es letztlich ist, a punkt verhalten ganz einfach. Du treuloses, schwachsinniges, verräterisches Schwein. Barasch fügt hinzu, dass Frauen die Erwartung haben, dass ihr Ehemann alles sein wird. Ja genau, ne? die eierlegende Wollmilchsau, das Hypergame ideal, am besten aus Alpha F und Beta B zusammengesetzt. Ja, und er soll letztlich ihre Egodystonien regeln, ihre Ängste regeln, ihre Wunschträume erfüllen, die allein schon durch diese gigantische Erwartungshaltung geradezu heutzutage der modernen Frau durch die Decke geht. Das kann, wie gesagt, kein einzelner Mann leisten. Durchweg wollen die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, dass ihre Ehemänner ihre besten Freunde, Liebhaber, Vertrauten und Versorger sind. Ja, und da ist der fromme Wunsch. Aber der Widerspruch ist dabei, das ist wahnsinnig schwer auszubalancieren. Vor allen Dingen, wenn man nicht RP-aware ist, wenn man diese ganzen Dynamiken nicht kennt. Haben Sie schon mal gekämpft? Ja. Sind Sie gut? Ja, ich bin gut. 
Und wie ist die Verteidigung? Ganz gut. Ihr müsst anders trainieren in Amerika. Ihre Verteidigung ist schlecht. Gerade die Stufen der Beta-Isierung aus Practical Female Psychology kommen in den Sinn. Fallen ganz viele Männer, wie vorher erwähnt, auf der Beta-Seite runter. So let's say the average guy works. Let's just say the average guy works at 9 to 5. You get off work at 5. And you come home every day and you and your girl kicking it. Y'all gonna have some issues for long. You gonna start to get on her nerves and she gonna start to get on your nerves. It goes both ways. That's too much time spending together. You get off work, you and your homeboys, y'all go shoot pool, have a couple of beers, go to a bar, watch a baseball game, basketball game. Go fly a fucking kite. I don't give a fuck. Go surfing. Get that woman some fucking space before she asks you for it. And when she asks you for it, that means Dirty Dick Rodney got his dick so far down her goddamn throat that she know what his piss tastes like. That's what that means. So you either give her space or she gonna ask for it. And when she asks for it, Dirty Dick Rodney already got his dick down her goddamn throat. That's what I'm telling you. So you better get that goddamn woman some space. Weil sie in ihrem Unbewussten ja auch, den Mann immer weiter versucht, zur Drohne umzuwandeln, ihn an die Arbeit zu schicken, wenn er sich dann emotional geöffnet hat, um dann hinterher zu sagen, nichts ist gut genug. Der evolutionäre Determinismus kommt in den Sinn. Also da fallen die meisten drauf ein, weil sie immer noch glauben, in einer Frau romantische, idealistische Liebe finden zu können. Großer Fehler. Nein, 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 du hörst mir nicht zu. Ich rede von dem Moment, in dem du die ganze Kontrolle abgibst. An die Aha. Frau. Und dann bist du komplett machtlos. Mhm. Du gibst alle Macht an sie ab. Mhm. Genau dieser Moment ist der Zeitpunkt, an dem sie dir das Herz rausreißt. Als mhm. erstes fickt sie den Postboten, dann wird sie schwanger von irgendeinem Kerl. Ich schwör's dir, genauso passiert das immer. Das Und es wiederholt sich exakt gleich. Bei jeder einzelnen meiner Beziehung. Mhm. Immer gleich. Das wird wohl meistens der Fall sein. Und das kann sozusagen nur schief gehen. Vor allen Dingen müsste sie, und das sagte ich auch schon, wesentlich mehr diese Selbstzufriedenheit aus sich selbst ziehen. Ja? Der Partner ist nicht dafür verantwortlich, dich glücklich zu machen. Das wird aber stets von Frauen erwartet. Die Egodystonien wären meiner Meinung nach auch in unserer sehr narzisstischen, nach außen gerichteten Zeit auch wesentlich größer. Das muss man zugeben. Aber dahinter verbirgt sich halt die evolutionäre Strategie. Geht es denn noch ein bisschen besser? Das alles von einem Mann zu erwarten, ist ziemlich schwierig. Das gibt es ja zumindest zu. Eine Affäre, sagt Barrage, ermöglicht es einem Mann, alle Rollen zu verwirklichen, die eine Frau in ihrem Leben braucht. Ja, Alpha, F, Beta, B, was sie halt braucht. Und dann vielleicht noch ein paar Orbiter als emotionales Tampon voller Zugriff. Volle Optimierung der weiblichen Paarungsstrategie im Genozentrismus mit technischer Unterstützung. Das ist es letztendlich. Barrage stellte fest, dass technologische Tools, darunter soziale Medien sowie Privatsphäre eines Telefons, emotionale Affären häufiger gemacht haben. Das erwähnt die schon, das ist selbsterklärend. Klar, heute ist es so einfach wie noch nie. Man kann die oberste Direktive Ruf erhalten. Fremdgehen, Frauen sind sehr diskret. Wenn sie es nach außen tragen und das Telefon offen liegen lassen und dich praktisch mitlesen lassen, dann bist du in ihrem Ansehen schon wahnsinnig gefallen. Dann ist der Schritt zum nächsten ja eigentlich schon vollendet. Dann möchte sie nur, dass du die Trennung aussprichst, damit sie am Ende die Gute sein kann im Narrativ. Und man kann sozusagen den Hypergaben Zweifel permanent ausleben. Permanent. Ich habe ja nur mit ihm geschrieben. Das war ja nur meine Beta-Orbiter. Und wenn dann einer dabei ist, der den anderen trumpft, dann kommt der Monkey Branch. Und findet sie wieder. Die Neugier siegt. Es dauert nicht lange, bis Dora sich zeigt. Eine Affäre ist nicht notwendigerweise ein Vorbote einer Scheidung. Bei Rashs Forschung ergab, dass 52% der Frauen nach einer Affäre in einer Ehe bleiben. Warum? Weil der andere eben nur Alpha F bedient, ist ja klar. Und die Beta B Seite nicht bedient. Sie hat dann Chat auf Tinder gefunden. Ja, aber der bindet sich nicht. This is the way. This is the way. This is the way. Der hat vielleicht auch nicht genug Versorgerpotenzial, ja, weil sie muss ja beides haben letztendlich. Kommt natürlich darauf an, wie viel sie selber verdient, aber eine gewisse Sicherheit ist ja immer erforderlich. Ja. Man muss ja, um für eine Frau selektiver zu sein, wenigstens 50% mehr als sie verdienen. Insofern wird das wahrscheinlich der häufigste Grund sein, ist klar. Man möchte die Sicherheit nicht aufgeben, man möchte das Beste aus beiden Welten haben. Man optimiert seine Paarungsstrategie. Das sage ich dabei völlig wertfrei. Es sind antagonistische Paarungsstrategien. Man muss das einfach nur mal begreifen, dass die Frau da sehr evolutionär getunt ist. Um den Krieg zu überleben, muss man selbst zum Krieg werden.
und eine Affäre wird oft als Faustpfand benutzt, um Veränderungen zu fordern. Ja, das ist es nämlich. Ne? Die Anziehung auf seine Seite bringen. Auch da Antagonismus. Sie versucht auch in den Phasen der Vitalisierung ja praktisch die Anziehung auf ihre Seite zu ziehen, selber zum Minuspol zu werden, den Mann zum Pluspol zu machen. Instinktiv. Um ihn dann, und das war die schöne Formulierung in Practical Female Psychology, ihn ausgelutscht wie das Männchen der schwarzen Witwe wegzuschmeißen, nachdem sie ihn borderline-artig praktisch am Ende der Beziehung mit völligen Double Binds komplett psychisch zerstört hat, fallen zu lassen. Sieht aus, als hat ihm einer ein glühendes Brandeisen reingejagt. Wie kann man so etwas einem Menschen antun? So ist die evolutionäre Grausamkeit letztendlich. Aber es dient ja alles den Genen, könnte man jetzt aus der Meta betrachten, auch wenn es persönlich betrachtet sehr, sehr, sehr unschön ist. Warum tust du denn sowas? Und deswegen ist der Kontrast zu den blumigen Worten im ganzen Politbüro gelabert der Frauen äh, schon sehr erstaunlich. Sie sehen ihren Mann und sagen, ich hatte eine Affäre, weil ich unglücklich bin, ich liebe dich, ich möchte bei dir bleiben, aber du musst es verstehen. Brasch sagt, dass eine große Abweichung von ihrer Forschung in den 90ern daran besteht, dass mehr Ehemänner bereit sind, eine Therapie zu machen und daran zu arbeiten, die Beziehung danach zu reparieren nach der Affäre. Also sie nimmt das als Bargaining-Chip, den ganzen Zugriff auf das Wurstfach, auf den intimen Marktplatz, um letztlich Druck auf den Partner auszuüben, insofern er überhaupt noch eine Alternative darstellt. Ja, ich habe in dem Video über Paartherapie ist nutzlos ja auch gesagt, die Frau nutzen dann diese Möglichkeit zur Paartherapie, wenn es jetzt nicht eher alleine ist, der zur Therapie gehen soll, du bist schuld unter Verantwortlichkeit, ist klar. Wenn Sie scheitern, ich habe keine Schuld, ich übernehme keine Verantwortung. Kommt mir bekannt vor. Ich bin nur fremdgegangen, darauf wollte ich vorhin zu sprechen kommen, weil du mich emotional vernachlässigt hast, der klassische Schuldumkehr, Gaslighting-Versuch der Frau in der Unterverantwortlichkeit. Aber wenn es jetzt mal um die Paartherapie geht, wird die ja eigentlich in, in, den, in der Phase des evolutionären Determinismus oder in der davor der ist, des evolutionären Egoismus genutzt, um mehr Macht auf den Mann auszuüben oder letztlich um den Ruf zu erhalten, um hinterher zu sagen, ich habe alles probiert, ja, ich bin nicht schuld, wie wir wissen. Deswegen ist das auch relativ nutzlos mit Erfolgsquoten bei 1 bis 5 Prozent, weil wenn die Leute zur Paartherapie gehen, hat der Mann bereits eigentlich verloren. So. Und ich denke mal, sie wird das meist initiieren, eben aus den genannten Gründen. Außerdem haben wir ja wesentlich betaisiertere Männer, mittlerweile wesentlich weichere Männer. Du verdammter Penner! Was ist denn mit dir los? Hatte ich die CIA zu lange Bleistifte anspitzen lassen? Die sich dann auch noch Gers leiten lassen, würde ich sagen an der Stelle, und sich auch noch zum Sündenbock machen lassen, während sie fremdgegangen ist. Absolut lächerlich, weil sie keine Grenzen setzen können und nicht sagen können, alles klar, meine Grenze ist, meine Frau geht nicht fremd, da ist die Tür, hau ab. Und wie oft es Frauen überhaupt leid tut, in Anführungszeichen, nachdem sie fremd gegangen sind, dazu hatte ich in dem Video über sechs Anzeichen, dass es ihr wirklich leid tut, genug gesprochen. Ne? Also da muss sie eigentlich bringen, sie muss zur Therapie gehen, sie muss was verändern, sie muss Reue zeigen. Ja? Und das tun Frauen nie, hat Ryan Stone gesagt, in dem Zusammenhang, wenn Klienten diese Liste durchgegangen sind mit ihren Frauen. Von daher deckt sich das auch hier sehr gut. Ja? Und nicht nur will sie die Verantwortung dafür nicht haben oder irgendwie sich dafür entschuldigen oder irgendwas einbringen, sie gaslightet ihn. Und das ist der moderne Trend, den schwachen Betamann letztendlich, den sie eigentlich gar nicht wirklich will, da noch die Schuld anzunehmen. Es ist lächerlich geradezu, ja, in welchen Zeiten wir leben. Ich, ich höre Sie, ich will richtig, ich weiß überhaupt nicht, was hier läuft, verfluchte Scheiße! 52 Prozent der Frauen bleiben nach einer Affäre in der Ehe. Ja klar, sagte ich vorhin schon. Letztendlich wird der Liebhaber, den sie ja meistens sucht, das ist in den meisten Fällen genau das, was sie eigentlich sucht, der an die Bulette rankommt, wenn man jetzt von der echten Affäre mit Vollzug von Intimität spricht. 52 Prozent der Frauen bleiben nach einer Affäre in der Ehe, ist klar, weil... Wenn sie fremd geht, ist es zu 90% die Liebhaberseite, wie ich gerade erwähnte, die dann wegfällt, die sich dann ganz schnell übers Handy holen kann. Ja, neue Tingles, neue Butterflies, die emotionale Achterbahn muss ja weiter laufen. Und den Versorger braucht sie aber weiterhin oder den Ruf oder vielleicht wegen der Kinder oder wie auch immer. Eine emotionale Affäre kann genauso echt sein wie eine körperliche. Laut Barash tauchen Frauen eher in die Tiefen einer emotionalen Affäre ein. Ach, so blumige Worte. Eine emotionale Affäre wird vielleicht nicht körperlich vollzogen, aber die Intimität kann atemberaubend sein und einer Frau bewusst machen, was ihr in ihrem Leben fehlt. 
Barash stellt fest, dass technologische Tools, darunter soziale Medien sowie die Privatsphäre eines Telefons, emotionale Affären häufiger gemacht haben als in der Vergangenheit. Sie fügt dazu, dass nach der Viruspandemie auch ein Anstieg der emotionalen Angelegenheiten verursacht wurde. Ein weiterer Aspekt, den ich von Frauen höre, ist, wow, das Leben fühlt sich wirklich kostbar und prekär an. Ich kann mich genauso gut an die Person wenden, nach der ich mich immer gesehnt habe, sagt Barash. Das ist genau der geringere Fall hier. Ich denke mal, das sind so 10%. Einfach jetzt mal aus dem Bauch heraus. Wenn er eigentlich die Alpha-F-Seite erfüllt, also der Narzisst ist. Ja, mit dem es im Bett läuft, aber sonst kriege ich meine Bedürfnisse nicht befriedigt, bei dem sie dann ewig bleibt, selbst wenn er unschöne Verhaltensweisen ihr gegenüber zeigt. Ja. Aber dann fehlt ihr das emotionale Tampon. Das kann sie sich ja wunderbar mehrfach sogar holen über die verschiedenen beta orbiter sims die Armee an Idioten da draußen. Hast du eine Idee? Lassen Sie ihn in Waffen fallen! Sie umzingeln läuft wohl nicht. Eine komische Art von Humor, John. Die solche Frauen dann auch validieren. <lacht> Ohne an die Bulette zu kommen, wo ich mir denke, du Volltrottel. Ich meine, ich habe es selber lange genug gemacht, weil ich das Game nicht begriffen habe. Ich gebe es zu. Ich kann es nur bis heute nicht fassen, deswegen mache ich hier diese Aufklärungsarbeit, damit man so ein Verhalten nicht noch unterstützt oder zumindest seine Paarungsstrategie optimiert und niemals einer Frau vertraut auf das, was sie sagt, sondern immer gefälligst auf die Taten achtet. Ja, auch ganz typisch für die modernen Narzisstinnen. Es heißt nicht umsonst ein Mann ein Wort und nicht eine Frau ein Wort. Es heißt auch nicht hinter schwanzig, sondern hinter und so weiter, otzig. <lacht> kann man hier sehr, sehr schön sehen und es wird auf gesellschaftlicher Ebene weitergeführt letztendlich. Und was sie mit der Pandemie anspricht, da wird der hypergame Zweifel praktisch größer. Da braucht man mehr Äste zum Greifen, ja, mehr Sicherheit. Aber die, die Beta-Orbiter stellen ja in der hypergamen Logik letztendlich ein Maximum an sozialen Outs, ein Maximum an sozialen Ästen da, die man greifen kann. Und die sozialen Outs, wie sich ja auch im Status zeigt, der höchste Anziehungsindikator, was bei Männern halt hauptsächlich selektiert wird, eben Spitze der kompetenz hierarchie natürlich in verschiedenen Hierarchien, Nischen auch, ist letztendlich Repräsentanz von dieser Möglichkeit der vielen sozialen Outs. Ne? Also wenn er jeden kennt und ganz oben ist und der Häuptling vom Stamm ist, dann ermöglicht er meinem Gehen die höchste Propagation und die Regulation meiner Ängste. Letztendlich, weil ich so äh, den ganzen Stamm, wenn wir jetzt mal so wollen, da habe, um meine Gene zu propagieren, um meine Bedürfnisse zu erfüllen. Ne? Das ist ein Maximum an Macht für den Ninja-Frau letztendlich, über den Mann ausgeübt, wenn der jetzt meinetwegen der Häuptling ist in dem Beispiel. Hat alles genetisch Sinn, aber ist menschlich betrachtet sehr unschön. Das ist gut. Nein, wieder nicht. Ja, außerdem die emotionale Achterbahn, das Leben fühlt sich prekär und kostbar an, wie diese ganzen Euphemismen. Ja, letztendlich dafür, sein eigenes Verhalten zu legitimieren. Allein das mit den Beta Orbitern ist ja eigentlich schon ein Betrugsversuch. Ein Instagram-Profil immer zu halten, das klassische Beispiel, auf Social Media zu sein. Und da sind 99 Prozent der Frauen heutzutage, ist ja eigentlich schon immer der implizite Versuch, seinen, seinen Körper zum Markt zu tragen und immer sich ein Hintertürchen offen zu halten. Von daher, ich bin da sowieso sehr pessimistisch, was, was jetzt lebenslange Liebe angeht oder stabile Paarbeziehungen. Die Zeiten sind vorbei, da bin ich äh, ziemlich klar dabei. Muss man ja auch nicht. Man, man muss sich ja einfach nur dem System anpassen, wollte ich noch sagen. Ja, so sagte ich in No More Mr. Nice Guy, viele Leute haben halt diesen Nice Guy Glaubenssatz. Ich finde mir dann eine Frau, die Heilige, und dann äh, werde ich ein problemloses Leben führen, wenn ich alles tue, was sie sage, im Endeffekt. <lacht> das alte Narrativ, was auch damals nicht gestimmt hat. Aber wenn man sich davon mal löst und so wirklich die AVF-Seite dann bedient, wie auch immer, ob man jetzt natürlich Chat ist und genetisch gesegnet ist oder eben eine Nische in der kompetenz dominanz erklimmt, Nischen-Alpha kommt in Sinn und eben das ausnutzt, dass der Zugang zu Vagene so einfach war wie noch nie im Endeffekt, weil man ein paar Weichen stellt, ein bisschen was an seinem Verhalten ändert, trainieren geht, wie auch immer, LMS optimiert, natürlich soweit es geht und den vollen Zugriff nutzt. Ne? Bloß die romantischen Bedürfnisse, die kindlichen Bedürfnisse der Geborgenheit und ein angenehmes Leben zu führen, praktisch statisch alles zu konservieren, wird einfach nicht mehr gehen. Davon muss man sich verabschieden. Das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem in dem System Spaß haben kann. Die Tiefe fehlt natürlich für Kinder. Es ist eine Katastrophe. Vaterlosigkeit hatte ich ja schon besprochen. Wird in Zukunft nur noch katastrophaler. Also für die Menschheit ist es am Ende eine Katastrophe, die Optimierung der weiblichen Paarungsstrategie alleine. Da müssen wir uns nichts vormachen. Aber das wird wie immer nicht reflektiert. Da ist zu viel kognitiver Bias, zu viel Politbüro. Und das wird ja auch aggressiv verteidigt letztendlich. Auf der Meta, vom Kollektiv Frau letztendlich, vom Schwarmbewusstsein, vom Bauchkollektiv. Wir sind die Burg. 
mit Händen und Zähnen. Ich meine, das ist klar, aber das war immer nur in einem Kontext, wo der Mann die Oberhand hatte, wo er letztendlich der Herrscher der Welt war und über seine Kraft die Welt sich untertan gemacht hat, war es nötig, dass die Guerilla-Strategie, die Ninja-Strategie der Frau eben so brutal gefahren wurde letztendlich. Sie kämpfen mit Giftpfeilen, Wurfsternen und Schwertern. Sie fliegen wie Vögel durch Baumkronen, laufen übers Wasser und sie können sich sogar unsichtbar machen. Ninja, sind sie Kämpfer mit übernatürlichen Fähigkeiten? Um die Gene zu optimieren, um natürlich auch die eigenen, aber auch die dann des Nachwuchses zu optimieren, die weibliche Paarungsstrategie ist auf der Meta aber leider pures Gift, weil sie in einem Umfeld entstanden ist, der Unterlegenheit letztendlich, wie man hier schön sehen kann. Aber die Ergebnisse sehen wir sozialpsychologisch, Tsunami an psychologischen Krankheiten, keine Kernfamilien mehr, keine Geborgenheit mehr sozusagen, keine familiären Strukturen mehr, die immens wichtig sind auch für die Psyche eines Menschen. Wir sind auf Stammeszeit konditioniert. Und darauf basiert auch dieses System, was jetzt in der modernen Massen- und Technologiegesellschaft halt völlig außer Kontrolle gerät. Ja, und mit solchen Artikeln hier wird es natürlich nicht besser, wo dieses Verhalten noch legitimiert wird eigentlich. Aber gut, ich gönne es ihr. Sie ist ja für die weibliche Paarungsstrategie zuständig und muss es den Frauen gut reden. Auch wenn offene Ehen weniger tabu geworden sind, stellt Barasch fest, dass dies den Wunsch nach einer geheimen Affäre nicht verringert hat. Ja, das ist interessant. Ich denke, das ist die Realisation der verdeckten Ovulation hauptsächlich, die sich dahinter verbirgt. Das ist sehr instinktives Verhalten. Ja, man könnte ja auch offen da rangehen. Offene Beziehungen scheitern aber meist. Für sie wäre es ein Nachteil, weil sie ja trotzdem unterbewusst weiß, dass er die Vaterschaftssicherheit hat. Ich meine, es gibt genug Beta-Kacks, die sich in polyamoröse Beziehungen mit Frauen begeben, die dann mehrere Partner haben, weil sie wirklich ganz unten sind. Klar, okay. Aber sagen wir mal so, für den Durchschnitt kann sie bezogen auf die verdeckte Ovulation ja nicht ihm das Kind zu problemlos unterschieben ja, und die Vorteile von allen Welten genießen in der offenen Beziehung. So hat sie die Stabilität. Ne? Man will ja immer das Maximum für sich rausholen. Das ist sehr solipsistisch, sehr narzisstisch von der modernen Frau, klar. Möchte von ihm halt die volle Hingabe, die volle Liebe, das volle Investment, aber nebenbei noch eine Affäre haben. Und ich glaube, das Label offene Beziehung verringert äh, potenziell das Investment und sorgt ja auch dafür, dass er dann sich vielleicht andere Partnerin sucht. Und dann sinkt ja meine Angstregulation, meine Sicherheit, meine materiellen Ressourcen unter Umständen, die ich dann teilen muss. Das macht Sinn. Ja, man möchte ja nur das Beste. Die offene Heiratsannahme hat den Wunsch nach einer Affäre nicht verringert. Obwohl offene Ehen weniger tabu sind als in der Vergangenheit, sagt Barash, dass die Mehrheit der Frauen, die sie interviewt hat, ihre Ehe geschlossen und ihre Affären geheim gehalten hat. Ja, weil es seit Jahrtausenden so lief, sagte ich gerade. Oh, keine Sorge, Frauen haben Geheimnisse. Das Wasser ist nass, der Himmel ist blau, Frauen haben Geheimnisse. Dies galt sogar für die von Barrage interviewten Gen Z Frauen, also jetzt 12 bis 25, glaube ich, Gen Z. Die Mehrheit der Menschen hält immer noch an einem konventionellen Paradigma fest, während sie die Erwartung oder Regel der Monogamie bricht, bemerkt Barrage. Ich denke, das nähert wirklich eine gesellschaftliche Erwartung oder fast eine kulturelle Ermutigung, dass wir alle heiraten und dass ewige Liebe der Schlüssel zum Glück ist. Ja und nein, ja, wie ich schon sagte, hier heiraten als ewige Liebe und Schlüssel zum Glück. Disney-Prinzessinnen-Syndrom ist absolut ungesund, ist eine narzisstische Fantasie, der man nicht auferliegen sollte, weil sie einen kognitiv negativ beeinflusst. Neisker, Glaubenssatz und so weiter. Gerade Frauen sind ja Neiskas auf Steroiden. Natürlich kann das da nicht klappen. Ja? Wenn du alles über den Partner befriedigen willst, den Partner eigentlich als... Beute siehst oder als Spiegel für deinen niedrigen Selbstwert, ja, das kann nicht funktionieren. Eine realistische Erwartung mit Eigenverantwortung, damit verbunden für sein eigenes Glück, für seine eigene Zufriedenheit, würde ich an der Stelle besser sagen, zu sorgen, das wäre der richtige Weg und erwachsene Beziehungen zu führen mit realistischen Erwartungshaltungen. Aber da sind Frauen ja weit von entfernt. Und natürlich wollen sie diese kulturelle Ermutigung, die ja immer noch irgendwie da ist, das ominöse Patriarchat, die Vaterschaftssicherheit, die sich da immer noch widerspiegelt, das wollen sie ja unbedingt wegkriegen, um dann am Schluss die weibliche Paarungsstrategie gänzlich zu optimieren, 80 Prozent der Männer dann repräsentativ über die Volkswirtschaft dazu zu bringen, ihre reproduktiven Entscheidungen, die sie dann auf die Top 20 Prozent der Kompetenzdominanzhierarchie realisieren werden, zu finanzieren. Auf das System laufen wir ja schon zu. Und deswegen ist natürlich auch ein starker Sozialstaat wichtig, weil das muss ja praktisch umverteilt werden, die Kohle, <lacht> damit das weiter durchgezogen werden kann. Da muss man sich nichts vormachen. Meine Leute lassen sich nicht gerne benutzen. 
Ja, und hier sagt sie noch Erwartung oder Regel. Das ist halt ein Konflikt. Ja, das ist gegen die oberste direktive Ruferhalt. Wenn es da Erwartungen, Regeln gibt, ich in Gefahr bin, beschämt zu werden oder die Optimierung der Hypergamie nicht durchführen zu können, ist das natürlich hinderlich. Und es ist halt faszinierend, wie sich das selbst in ihren Worten aus dem kollektiven Unbewussten letztendlich der Frau oder dem evolutionären Unbewussten, würde ich lieber sagen, sich bis auf die Meter durchsetzt. Es ist faszinierend zu lesen, muss ich sagen. Stellen Sie sich vor, eine Rasse von außerirdischen Wesen, beherrscht von einem einzigen Gehirn, gesteuert von einem Willen, ausgerichtet auf ein Ziel, unsere Vergangenheit zu verändern und unsere Zukunft zu bestimmen. In den USA gibt es eine unrealistische Tendenz zu erwarten, dass er eher ein Märchen ist und der Schlüssel zum Glück. In den USA, gut, ist das da vielleicht mehr, kann schon sein. Mehr Hollywood-Narrativ, da kommt es ja her letztendlich. Mehr narzisstische Fantasie, auch wesentlich narzisstischere Gesellschaft, das kann schon sein. Die Art und Weise, wie Amerikaner Affären haben, ist einzigartig. Ich weiß nicht, wer dieses Buch in Frankreich kaufen würde, sagt Barash. Affären sind in einigen Kulturen tief verankert. Aber in Amerika ist unsere gesellschaftliche Botschaft und wie wir daran festhalten, die Vorstellung, dass die Hochzeit ein Märchen ist, und dass die Ehe der Schlüssel zum Glück ist. Aus diesem Grund scheint es nicht immer die richtige Entscheidung, die Ehe zu verlassen, zumindest zu Beginn der Affäre, bemerkt Barasch. Die Gefahr, sagt Barasch, besteht daran, dass sich viele Affären verselbstständigen. Ja, wieder euphemistischer Sprachgebrauch für. Sie muss natürlich erstmal testen, ob der nächste Ast greiffähig ist, ob man sich daran festhalten kann. Ja, verselbstständigen. Im Endeffekt ist er besser, kriege ich ihn gebunden oder muss ich beim alten Ast bleiben? Ja, das ist natürlich dem Angstwesen geboren, der Frau. Sie macht immer drei Monate vorher Schluss und sucht dann schon nach Alternativen. Und wenn sie die realisiert hat, dann ist sie auf einmal weg. Ja, das kennen Männer zu Genüge. Sie hat am modernen Datingmarkt einfach auch mal viel, viel mehr Optionen. Viele Frauen haben dann aber auch diese kognitive Verzerrung, dass sie dann erstmal glauben, Chad will mich heiraten, das ist klar. Der will eine Beziehung mit mir, auf jeden Fall. Das ist auch so ein bisschen Narzissmus, der da rausspricht. Solipsismus, wie auch immer. Ich bin ja so toll. Ich bin es wert, geliebt zu werden. Oder im Fall des Solupsismus halt das große Kind, was denkt, ach, das ist aber toll mit dem, der, der wird mich jetzt <lacht> versorgen. Der wird ja dann auch wegidealisiert, in analog zu Borderline. Und dann, wenn der durch den Hypergrammfilter durch ist und als momentan beste Option realisiert wird, dann wegidealisiert über den grünen Klee. Jetzt bin ich mit einer 24-Jährigen zusammen, die ich in der Bar kennenlernte. Keine Frau in meinem ganzen Leben ist je so auf mich abgefahren. Nicht prahlen, das schickt sich nicht. Oh, Himmel, das tut mir leid. Ich scherze nur. Mann, die Sachen, die sie sich im Bett einfallen lässt. Da verschätzen sie sich schon mal häufig, haben aber im Hintergrund diese Angst, dass es natürlich schief gehen kann. Und erst wenn diese Angst befriedigt ist und er sagt, ja klar Schatz, dann kann sie sich vom anderen lösen. Ob das jetzt in Frankreich so groß anders ist, müsste ich mich jetzt mit befassen. Ist vielleicht auch ein kulturelles Vorurteil von ihr. Aber wer kann denn wesentlich einfache Affären haben? Ja, wenn wir den Markt offen gestalten, haben wir die berühmten Grafiken. Frauen selektieren 5% bei Online, was ja 60% der Anwarnung mittlerweile ausmacht. Männer eben 60%. Das heißt, die meisten bleiben auf der Strecke. Das muss ich ja eigentlich nicht ständig wiederholen. Das ist ja so der Grundtenor. Ein Großteil bleibt auf der Strecke. Insofern haben wir einfach ein System, was vom Kern her völlig an der Zeit vorbeigeht. Ja, der Mann wird völlig überverantwortlich gemacht, die Frau völlig unterverantwortlich für ihre intimen Entscheidungen. Die Ehe kannst du im Grunde abschaffen bei den Zahlen. Und wer so dumm ist und noch heiratet, viel Glück. Ich bin aufgewacht, aber du nicht. <lacht> und jeden Hebel aus der Hand gibt, der ihr praktisch die komplette Macht in die Hand gibt. Und Frauen können mit dieser Macht nicht umgehen. Der Mann muss immer solide ein Stück im Minus bleiben, weil er der klare Denker ist, der Lenker ist. Und dann gibt es einer Frau die Macht in die Hand, schafft sie die Betaisierung dahin, dass sie zum Minuspol wird und er zum Pluspol, ist die Sache so gut wie gelaufen in der Anziehungsdynamik. Das ist die bittere Wahrheit, die sie nicht realisieren wollen dabei, weil es eben über Jahrtausende so gelaufen ist. Es mag so ein paar Ausnahmebeziehungen geben für alle, die jetzt kommen, ja, aber ich kenne da einen, ja, 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 ja. Mag schon sein. <lacht> Aber die Optimierung von Liebhaber und Versorger ist so einfach wie noch nie. Insofern sollte man sich tunlichst auf die Liebhaberseite begeben und das System für sich spielen lassen. Aber sich von Sicherheit, Familie und so weiter, außer man schafft es wirklich in den Top-Bereich, weitestgehend verabschieden. Ja. Also man kann ja natürlich auch jetzt bezogen auf stabile, lang andauernde Beziehungen und Familienverhältnisse. Man kann ja trotzdem eine Familie gründen und dann Patchwork machen. Wie auch immer. Aber äh, darauf muss man sich einstellen. Der Zug ist abgefahren. Und dieser Artikel bestätigt das eigentlich nur. Oder? Das machen wir nicht mehr. Die Tour ist gelaufen. Die Schiene fahren wir nicht mehr. Jetzt benutzen wir das hier. Brainpower. Die Scheiße hier draußen sind sowieso zu stark. Du da Frauen mehr Möglichkeiten, mehr Geld und mehr Autonomie haben, können wir meiner Meinung nach sagen, weißt du was? 
das ist für mich. Frauen sind wirklich in der Lage, den Mangel an Reue zu begründen und wie viel sie letztendlich bei der Entscheidung zahlen, eine Affäre zu haben. Das ist ein bisschen komisch durch einen Übersetzer. Also sie können den Zauberwald besser einsetzen, um das zu dissoziieren. Sie brauchen die beta versorger nicht mehr, ist der erste Satz, ist klar. Ihre Egos sind größer geworden, vom Narrativ gestützt, weißt du was, ist doch okay. Kein Problem. <lacht> Der Mann ist ja per Patriarchy, ist ja Erbschuld. Ich habe ja äh, vielleicht noch historisch revisionistisch, äh, ich wurde ja noch unterdrückt, äh, Jahrtausende lang, ich darf ja jetzt machen. Und das System beantwortet das auch noch mit Ja. Also was dieses komische Gaslighting und diese komischen moralischen Konstrukte, die rein rational betrachtet, ganz einfach sind. Du hältst dich nicht an die Vereinbarung, gut, dann bist du schuld, was sie ja nicht sein wollen. Wir stehen zu Worten wie Ehre, Kodex. Loyalität. Für uns sind diese Worte die Plattform eines Lebens, das wir leben, um etwas zu verteidigen. Für sie sind das nur Sprüche. Aber gut, es trifft wirklich in eine unbekannte Geschichte ein. Es ist viel Risiko und es kann alles verändern. Ja, klar, die Hypergaben bessere Option kann ja irgendwo um die Ecke kommen. Dann kann es alles verändern. Vielleicht kriege ich ja die Spitze der kompetenz dominanz -Hierarchie. Viel Geschwurbel, bemerkbar rasch. Immer wieder wollen so viele Frauen, die eine Affäre haben, die Ehe nicht wirklich verlassen, aber sie wollen das, was ich Leidenschaft nenne, sie wollen mehr. Ja gut, hatten wir schon. Ne? Sie wollen nicht nur die beta Versorgerseite Und die erschreckt sich nicht nur auf Geld, das verwechseln halt auch viele, kann emotionale Versorgung sein, soziale, statusorientierte Versorgung sein über Kontakte. Hat viele Aspekte, die Versorgerseite. Alles, was letztlich Komfort macht. Aber es fehlen halt äh, die Dopaminreize, die Leidenschaft, die Alpha-F-Seite letztendlich. Klar. Und da kann man dann am liebsten natürlich beides realisieren wollen. Und wenn einem das auch noch so locker ermöglicht wird, wie es gerade der Fall ist, dann beschleunigt sich der Zerfall der westlichen Gesellschaft natürlich noch wesentlich schneller. Aber das ist ja insofern nichts Neues. Eine Affäre, sagt Barasch, ermöglicht es einem Mann, alle Rollen zu verwirklichen, die eine Frau in ihrem Leben braucht. Ja, Frau, 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 ja, das hatten wir vorhin schon den Satz, klar. Gynozentrisch, so löpzistisch. Ja, für alle, die es noch nicht verstanden haben, Vielleicht wird es aus diesem Artikel praktisch nochmal richtig deutlich, was das heißt, wenn Männer sich praktisch veralbern lassen, eigentlich auf gesamtgesellschaftlicher Ebene. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie verstehen, was das bedeutet? Dass ihr Jungs euch nicht verscheißern lasst. Ja, etwas in dieser Art. Und an vielen Stellen sollte man niemals schlechtes Verhalten belohnen und nur Gutes. Man sollte niemanden seine Grenzen überschreiten lassen. Man soll diesen ganzen weiblichen Narzissmus gar nicht weiter unterstützen. Halt den Stand! Schenkt ihnen nichts! Und wenn es darum geht, die weibliche Paarungsstrategie an den Tag zu legen und das auch überlebensgroß zu zeigen, damit niemand glaubt, es wäre anders, habe ich ja dieses Video gerade gemacht. Und dann lesen wir uns noch einen letzten Kommentar dazu durch. Für eine Affäre gibt es nur einen Grund. Der Betrüger hat keinen moralischen Charakter und ist nicht vertrauenswürdig. Wer einen Ehepartner betrügen würde, würde auch jedes andere Verbrechen begehen, wenn die Umstände stimmen würden. Tja. Wie war das? 70 Prozent? <lacht> gut. Vernichtendes Urteil für Female Nature, würde ich sagen an der Stelle. Nun gut. Ich denke, wir haben genug gesehen. Meine Arbeit endet hier. Eure beginnt jetzt und in den Kommentaren. Ahoi und bis bald.